casa en posadas, bueno, puede ser que muchos lleguen acá y salgan para el interior. Vamos a ver movimiento en la terminal de ómnibus. Luis Fieges, administrador de la terminal de posadas. ¿Cómo le va, Luis? Bienvenido. Muy bien, ¿y usted? Y buenas tardes Muy a toda bien. la audiencia. Bien, bien. Queriendo saber cómo está el movimiento. Ya hay gente que ha llegado para el fin de semana. ¿Cómo está el movimiento en la terminal? Sí, eh, comenzaron o sea, a rodar micros principalmente de Buenos Aires uh -huh. esta mañana, ya con gente con deseo de pasar unos días de descanso acá en la provincia. Y, por supuesto, ¿no es cierto?, la mayor parte de los pasajeros que arribaron tuvieron que cruzar el puente por ahí a, al Paraguay, no es un residentes paraguayos, principalmente en Buenos Aires, que aprovechan para venir, ¿no es cierto?, seguramente a visitar familiares después de tanto tiempo, sí. y lo hacen a través del puente acá de Encarnación. Y también se da a, a la inversa, ¿no es cierto?, uh -huh. también está pasando muchos este, ciudadanos paraguayos que también pasan acá a, y vienen a la terminal para abordar principalmente también los viajes hacia Buenos Aires, ¿no es cierto? Uh -huh. Colectivos completos, que, micros completos entonces colectivo completo, sí, es, este, se están agregando inclusive más unidades para cumplir con la demanda, ¿no es cierto? Uh -huh. este, parece que la gente se ha despertado y ha decidido viajar, ya le ha tenido, perdido un poco el miedo de todo sí. lo que hemos sufrido en estos meses anteriores, ¿no es cierto? Y están están viajando. Sí, de situación diferente porque ahora tenemos un aforo del 100%, se puede llegar a completar el colectivo, para las empresas también es más rentable, obviamente, por eso también ponen refuerzos. Sí, efectivamente, ¿no es cierto? Ya prácticamente se trabaja con butacas completas, así que bueno, para cumplir con la demanda, ¿no es cierto? Si bien no han autorizado todavía más líneas, pero sí han autorizado que se agreguen esfuerzos para uh -huh. cumplir con la demanda, ¿no? Sí, decía Buenos Aires, ¿algún otro punto? ¿Qué le sigue a Buenos Aires respecto a la demanda? Y se van también a Rosario, Santa Fe, lo que es el norte, también todos los micros que cumplían, ¿no es cierto?, uh -huh. el servicio hacia... Santiago de Estero, Tucumán y Salta también están saliendo con normalidad y también la gente se dirige hacia, 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 hacia aquellos lugares, ¿no es cierto? Uh -huh. Es decir, que prácticamente se está viajando eh, en un 70% ya de lo que era antes la pandemia, el movimiento que tenemos acá en la terminal, lo que era antes, eh, después, antes de la pandemia, digamos así. Prácticamente que creo que en tres o cuatro meses o para el fin de año ya vamos a estar igualando, ¿no es cierto?, uh -huh. lo que es el movimiento, ¿no? Sí, estamos así hablando... Que, bueno, eso, Uh -huh. Eso está muy bueno, ¿no es cierto?, para principalmente los comerciantes acá de la terminal y todos los empresarios, ¿no es cierto?, que tuvieron que estar casi ocho meses separados, así que bueno, es que están un poco contentos, como así, para decirlo así, ¿no? Sí, eh, sí, es, eh, digamos, ya volvemos como a la normalidad, un pasito al menos se está teniendo, y hablemos, estamos hablando en este caso de los que llegan desde otras provincias, pero también hablemos de lo provincial, me imagino que entre hoy y mañana va a estar un poquito saturada la terminal. Sí, también a nivel provincial también se está dando este, un gran movimiento, ¿no es cierto?, es decir, que principalmente los, los micro que transitan por la ruta 2, ¿no es cierto?, que van a Puerto Iguazú, la gente también, aunque usted no crea, ¿no es cierto?, de acá de, de Posadas, se van hacia su lugar a pasar unos días de descanso, uh -huh. o a visitar familiares, ¿no es cierto?, es decir que está bastante eh, volviendo a la normalidad lo que es, ¿no es cierto?, y las exigencias tampoco este, permiten, ¿no es cierto?, la, no, no son tan exigentes en cuanto a la, la, los distintos cuidados que exigían antes, ¿no es cierto?, algunos uh -huh. meses atrás, así que bueno, eso sí. también hace que la gente viaje, ¿no? Bien, se encuentra usted, hablaba hoy de los ciudadanos paraguayos, y se encuentra usted con la consulta por el servicio internacional, porque por ahí gente, hay gente que cree que está funcionando. El, el, el micro de Posadas sí. Encarnación el, eh, todavía no está funcionando. Exacto. Creo que para los próximos días se va a poner en funcionamiento, falta ajustar algunos detalles, pero sí el, los micros de larga distancia, lo que hacen Asunción, Villarrica, Ciudad del Este, Buenos Aires, ya empezaron a funcionar a partir de ayer. ¿no? Uh -huh. Aclaramos también, sí. hablamos solamente hacia Paraguay, los micros que tienen ustedes a Brasil todavía no. No, de todavía la frontera con Brasil, para lo que es el, los micros de transporte de pasajeros, no están habilitados, ¿no? ¿Sí? Uh -huh. Únicamente están habilitados para la frontera acá con Paraguay. Bueno, y, y eso tiene alta demanda también, seguramente hablamos de los paraguayos nuevamente del servicio internacional con alta demanda, completos. Sí, 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 también. Es decir, los micros están saliendo prácticamente completos, ¿no es cierto? Uh -huh. Es más, este, una persona que por ahí viene hasta ahora, quiere viajar a Buenos Aires, por ahí ya se va a encontrar sin boleto, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso también, si tienen... Si van a viajar, que vengan uno o dos días de antelación para averiguar bien, ¿no es cierto?, este, las condiciones. Y bueno, si hay, si hay disponibilidad de, de boletos, ¿no es cierto?, 
para para viajar ese día que quiera viajar, ¿no? Sí, no, yo pensando también cuando le preguntaba por el, el tema del servicio interurbano, estamos hablando internacional, me preguntaba cómo hace la persona que llega a la terminal, tiene que llegar a la terminal y ya pensar en el costo de un taxi que le cruce hasta Encarnación, es bastante costoso. Sí, efectivamente, la única forma, ¿no es cierto?, de el ciudadano de pasar hacia Encarnación es a través de un vehículo de, de un remis o de un taxi, ¿sí? Uh -huh. Y bueno, sí, es, es, es cierto lo que usted dice, ¿no es cierto? Siempre es más costoso que un transporte de micro, ¿no? Exactamente. Bueno, éxitos este fin de semana, seguramente mañana van a tener mucha demanda. El día lunes también eh, va a ser alta la demanda y siempre a mantener los cuidados, seguramente se mantienen de esta forma ustedes con la distancia dentro de la terminal. Sí, la, la gente de, de por sí, ¿no es cierto?, este, tiene mucho cuidado, ¿no es cierto?, Uh -huh. eh, eh, es algo que ya es eh, no es cierto que ya quedó como marcado que bueno que debe tener cierto cuidado no es cierto para viajar no exacto muchísimas gracias eh, que, que, que tenga... por nada y buen fin de semana a ustedes igualmente para usted nos vemos hasta luego, hasta luego. Luis Fieje es, es el administrador de la terminal de ómnibus de la ciudad de Posadas eh, bastante movimiento se ve sobre todo personas que llegan desde algunas provincias, principalmente Buenos Aires, que es el principal trayecto de la demanda mayor que se tiene entre Buenos Aires, Posadas y desde acá al interior o también desde acá a Paraguay. Eh, la situación, y aclaramos eso, no están dando, no está funcionando el servicio interurbano de acá a Paraguay Internacional. Sí está funcionando el servicio de transporte que es de larga distancia, digamos Asunción. Eh, o que vaya a Encarnación, Buenos Aires, bueno, ese sí está, está funcionando. Eh, bastante carito va a ser para la persona que quiera llegar hasta acá, tiene que llegar a la terminal, tiene que pedir un taxi, el taxi con la tarifa que tiene, o una tarifa especial, va a pasar a Encarnación y va a ser bastante, bastante costoso. Fin de semana largo con movimiento en la terminal de ómnibus. <música>